ওকে গত ক্লাসে আমরা যেটা পড়েছিলাম সেটা হলো ইন্টারক্রেনিয়াল হেমোরেজ ইন্টারক্রেনিয়াল হেমোরেজের মধ্যে আমাদের সাবডুরাল এবং এপিডুরাল হেমাটোমা পড়া শেষ আজকে আমরা যেটা পড়ব সেটা হলো প্যারেনকামাল হেমোরেজ এবং সাবঅ্যারাকনয়েড হেমোরেজ আই থিংক সাবঅ্যারাকনয়েড হেমোরেজটা গত ক্লাসে ওইভাবে কভার করা হয়নি চলেন আমরা আজকে সাবঅ্যারাকনয়েড হেমোরেজ থেকে পড়া শুরু করে দিই কেমন সো সাবঅ্যারাকনয়েড হেমোরেজ থেকে আচ্ছা এখান থেকে সবকিছু শেষ হয়েছিল কিনা আমি একটু চোখ বুলাই নেই আই থিংক শেষ হয়েছিল এপিডুরাল হেমাটোমা কোন আর্টারি রাপচারের জন্য হয় একটা সাথে স্কাল ফ্র্যাকচার থাকবে হ্যাঁ স্ক্রিন শেয়ারটা কি ওকে थैंक यू सो मच বলার জন্য স্ক্রিন শেয়ারটা দেওয়া হয়নি আসলে ঠিক আছে এখন দেখা যাচ্ছে রাইট হ্যাঁ এখন দেখা যাওয়ার কথা জি ভাইয়া পারফেক্ট দেখা যাচ্ছে ভাইয়া তো গত ক্লাস আমরা যেটা করেছিলাম যে এপিডুরাল হেমাটোমা देखे आलदाइडिंग खुजेट करते नीचे ठीक है मिडलंगा तो मिडियलोर लोभ टाइम हार्नियमी मिडियल 
এই বরাবর যদি হারনিয়েশন হয় সে যদি এদিক থেকে এদিকে চলে আসে তাহলে হারনিয়েশন হচ্ছে মিডিয়াল টেম্পোরাল লোভ টেম্পোরাল লোভ যখন এভাবে হারনিয়েশন হবে কেন হারনিয়েশন হলো সেটা আমরা দেখালাম এপিডোডাল হেমাটোমার জন্য সে এভাবে প্রেশার দিচ্ছে তাই নিচের দিকে চলে আসতেছে কারণ এটা উপরের দিকে কম্পার্টমেন্ট না তাহলে এটা উপরের দিকে কম্পার্টমেন্ট এটা নিচের দিকে কম্পার্টমেন্ট তাহলে উপরের দিকে কম্পার্টমেন্টের প্রেশার বেশি সে ধাক্কা দিয়ে নিচে পাঠা দেবে এটা খুব স্বাভাবিক টেম্পোরাল লোভটা যখন এভাবে হারনিয়েশন হয়ে যায় এই পেছন দিকে কোনো ব্লাড ভেসেল যায় কিনা পেছন দিকে একটা ব্লাড ভেসেল যায় সেটাকে সে কম্প্রেস করে তাহলে টেম্পোরাল লোক হারনিয়েশন হওয়ার কারণে যাদেরকে কম্প্রেস করবে সেটা আমরা লিখবো এক নম্বরে তাহলে পেছন দিকে যাচ্ছে একটা আর্টারি সেটা হলো সেটা হলো পোস্টেরিয়র সেরেবরাল আর্টারি তাহলে পোস্টেরিয়র সেরেবরাল আর্টারি কে সে কম্প্রেশন করতেছে তাহলে পোস্টেরিয়র সেরেবরাল আর্টারি কে যদি সে কম্প্রেশন করে পোস্টেরিয়র সেরেবরাল আর্টারি সাপ্লাই দেয় কাকে পোস্টেরিয়র সেরেবরাল আর্টারি সাপ্লাই দেয় অক্সিপিটাল লোককে অক্সিপিটাল লোভ এর সাপ্লাই যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমি কোন ধরনের ভিশাল ফিল ডিফেক্ট পাবো অক্সিপিটাল লোভ তাহলে কন্ট্রাল হোমোনেমাস হেমিয়ানোপিয়া এই কথাগুলো কেন বলতে পারতেছেন না নাকি বলতে পারতেছেন কিন্তু বলতেছেন না দুইটা হতে পারে যদি এরকম হয়ে থাকে জানেন বলতেছেন না ইটস ফাইন তাহলে অক্সিপিটাল লোভে যদি সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় তাহলে যেই সাইড এর তাহলে যেই সাইড এর ধরেন রাইট সাইড এর ঠাস করে বলতে পারতেছে না ব্রেনে আসতেছে না যে কন্ট্রোলেটার হেমোনামাস হেমিয়ানোপিয়া ইমিডিয়েট যেটা যার ব্রেন এখন ফায়ার করতেছে না তার প্রতি আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আবার রিভিশন করেন ভিজুয়াল ফিল্ড ইফেক্ট থাকে দুই নাম্বার আর এবং এটাতে নিজেকে ডাল মনে করার কোনো কারণ নেই আমি যখন মেডিকেল ফিফতে এসেছিলাম তখনই মনে হয় বিশ বার পড়ানো হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন সো দিস ইজ দা ট্রুথ তা আগে আমরা কমপ্লেন করবো না যে আমাদের মনে থাকে আগে আমরা মেকশিওর করবো সাফিসিয়েন্ট ট্রাই করা হয়েছে কিনা তা সাফিসিয়েন্ট ট্রাই করার ক্ষেত্রে হলো যখন আপনি ভিডিও দেখবেন প্যাসিভ দিস ইস প্যাসিভ রিডিং নিজে টেক্স রিডিং করবেন তাও প্যাসিভ রিডিং নিজে নিজে ড্র করতে পারেন কিনা দেখেন নিজে নিজে ড্র করে নিজেকে নিজে পড়াইতে পারেন কিনা দেখেন দিস ইজ অ্যাক্টিভ রিডিং মাল্টিপল টাইম অ্যাক্টিভ রিডিং করবেন মাল্টিপল টাইম প্যাসিভ রিডিং করবেন তারপর মনে না থাকলে বলবেন যে ভাই আমার মনে থাকে না দুই নম্বরে যে কম্প্রেশন যাকে করবে সে হলো এদিক দিয়ে একটা না পিছন দিক থেকে এদিক আসে খেয়াল করে দেখেন তো কোন নাপটা এটা হতে পারে মানে একটা নার্ভ এদিক থেকে বের হচ্ছে ব্রেন স্টেমে মিড ব্রেন থেকে একটা নার্ভ বের হচ্ছে লং কোর্স ঠিক আছে তাহলে অকুলো মোটর নাও তাহলে আরেকটা নাপকে সে কম্প্রেশন করবে সে হলো অকুলো মোটর নাও বাকি নাপকে করবে না কেন কারণ তারা মানে মিডিয়ালি থাকে এই নাপটা কম্পারেটিভলি ল্যাটারালি থাকে অকুলো মোটর নাও তাহলে অকুলো মোটর নার্ভকে যদি সে কম্প্রেশন করে তাহলে আমি অকুলো মোটর নার্ভের কিছু ফাইন্ডিংস পাবো তাই না তাহলে কি ধরনের ফাইন্ডিংস পাবো পিপিল নিয়ে যদি বলি একটা ফাইন্ডিংস বলেন পিপিলটা কি ডাইলেটেড হবে না কনস্ট্রিক্টেড হবে অকুলো মোটর নার্ভকে যদি আমি কম্প্রেশন করি তাহলে অকুলো মোটর নার্ভ ধরেন আমাদের কথা মনে করেন এইটা কত টাফ ছিল মনে আছে এই ডুডাল ফোলটা খুব টাফ খুব শক্ত ঠিক আছে দেখবেন অনেকেরই মনে আছে হ্যাঁ ভাই এটা মনে আছে একটা জিনিস ছিল শক্ত ব্রেন এটা খুব সফট একটা জিনিস তাই না তো এই বরাবর হলো মিড ব্রেন টা নামছে এই বরাবর মিড ব্রেন টা নামছে এখন এদিক থেকে যদি কেউ তাকে ধাক্কা দেয় হারনিয়েশনটা তো এদিক থেকে হচ্ছে তাহলে মিড ব্রেন টা ওদিকে যাই পুশ করবে না কারণ দেখেন এদিকে কিন্তু সফট স্ট্রাকচার যে যার হারনিয়েশন হয়েছে সেই টেম্পোরাল লোক তাহলে সে সফট তাহলে মিড ব্রেন টাকে অ্যাকচুয়ালি টাফ স্ট্রাকচারের সাথে কম্প্রেশন হবে কি অপোজিট সাইডে বুঝছেন তাহলে হারনিয়েশন হচ্ছে এদিকে তাহলে এই টিস্যুটা তো সফট কিন্তু ও ব্যথা ভাবে কোন দিকে এই যে এই জায়গায় কেন এই জায়গায় কারণ এই জায়গায় জিনিসটা হার্ড 
मिडब्रेन लेफ्ट मिड ब्रेन कम्प्रेशन मानी हार्नियन से কিন্তু মিড ব্রেনে কম্প্রেশন হচ্ছে леফট সাইডে леফট মিড ব্রেন কম্প্রেশন কেন অপোজিট সাইডে ধাক্কা দিছে দুই নম্বরে রাইট সাইডের অকুলোমোটর নার্ভ কম্প্রেশন তো রাইট সাইডের অকুলোমোটর নার্ভ কম্প্রেশন হওয়া মানে হলো রাইট সাইডের পিপিলারি ডাইলেশন তিন নম্বরে রাইট সাইডের পোস্টেরিয়র সেরেব্রাল আর্টারিতে কম্প্রেশন রাইট সাইডের পোস্টেরিয়র সেরেব্রাল আর্টারিতে কম্প্রেশন হওয়া মানে হলো леফট হোমোনেমাস এমিয়ানোপিয়া मानिंग This is not a brain stimulation. This is not a true brain stimulation. Maybe other pathophysiology has said, "Can I?" Because brain stimulation, just now I was saying, "Tokhon, Tokhoni, I said, 'The cranial nerve finding will be X side, peripheral tract finding will be R side.'" What is it? So, you can see that there is a right side hemiparesis, and the right side oculomotor nerve finding. That means this is transdentorial herniation. This is not mid-brain infarction. What is it? What is it? What is it? What is it? क्या পিরামিডাল ট্র্যাক্ট এভাবে নামে মেডুলা অবলঙ্গাত নিচে এসে ক্রস করে ফেলে তাই তো এই জায়গা ক্রেনিয়াল নার্ভ তো যদি এই সাইডে লেশন হয় অ্যাকচুয়ালি ট্রু মিড ব্রেন লেশন তাহলে এই ট্র্যাক্ট চলে যাবে پیشنট কে পাওয়া যাবে леফট হেমিপ্যারেসিস ধরে নিচে এটা پیشنটের রাইট সাইড ধরে নিচে এটা پیشنটের леফট সাইড তাহলে پیشنটে পাওয়া যাবে леফট হেমিপ্যারেসিস আর پیشنটে পাওয়া যাবে রাইট অকুলোমোটর নার্ভ গন না রাইট অকুলোমোটর নার্ভ ফাইন্ডিং मिड ब्रेन इनफ्रक्शन तेनाली ब्रेन स्टेमेशन 
কিন্তু এর আগে যেটা দেখলাম সেটা তো ওরকম হয় নাই আর যদি টেম্পোরাল লোব হার্নিয়েট করে টেম্পোরাল লোব হার্নিয়েট করে ট্রান্সটেন্টোরিয়াল হার্নিয়েশন তাহলে এটাতে কম্প্রেশন রাইট অকলোমোটর নরমালাইজেশন এটার কারণে অপোজিট মিড ব্রেনে কম্প্রেশন দ্যাটস হোয়াই কন্ট্রালেটারাল কন্ট্রালেটার এটার কন্ট্রালেটার হয়ে গেল আর দুইটা মিলে হয়ে গেল ইপসিলেটারাল তাহলে রাইট রাইট হেমিপেরিসিস তাহলে যেটা দেখা গেল যেদিকে হেমিপেরিসিস সেদিকে যদি ক্রেনিয়াল নার্ভ তিন এর সমস্যা থাকে তাহলে এটা मोस्ट লাইকলি ট্রান্সটেন্টোরিয়াল হার্নিয়েশন আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন এই ট্রিক্সটা ট্রিক্স আরো আছে সেটা দিচ্ছি আরো একটা ট্রিক্স কি সেটা হলো অকলোমোটর নার্ভ ফাইন্ডিং নিয়ে অকলোমোটর নার্ভে তিনটা দুইটা কম্পোনেন্ট একটা হলো তার প্যারাসিম্পাথেটিক কম্পোনেন্ট একটা হলো তার মোটর কম্পোনেন্ট মোটর কম্পোনেন্টটা সাপ্লাই দিচ্ছে কাকে মিডিয়াল রেক্টাসকে মানে আদার এক্সট্রা ওকুলার মাসলকে প্যারাসিম্পাথেটিক কম্পোনেন্ট সাপ্লাই দিচ্ছে কাকে পিপিলকে তাহলে এখন আমাকে খেয়াল করতে হবে আমি কি কোন ফান্ডিংসটা প্রমিনেন্ট পিপিলারি ফান্ডিংসটা প্রমিনেন্ট নাকি এক্সট্রা ওকুলার মাসলের ফান্ডিংসটা প্রমিনেন্ট যদি মোটর ফাইবার গুলোতে লেশন হয় মোটর ফাইবার গুলোতে লেশন হলে সব মাসল গুলো প্যারালাইসিস এক্সেপ্ট বলেন সবগুলো মাসল কে অকলো মোটর নার্ভ সাপ্লাই দেয় এক্সেপ্ট এসও4 এলআরসি সুপিরিয়র অবলেট লেশন ডেটেস এক্সিলেন্ট তাহলে এটা যখন লেশন থাকবে তাহলে স্পেয়ারিং হবে কোন দুইটা মাসল এর তাহলে স্পেয়ার থাকবে ল্যাটারাল রেকটাস ল্যাটারাল রেকটাস চোখটাকে কোন দিকে নিয়ে যাবে অ্যাবডাক্টেড ল্যাটারাল রেকটাস রেকটাস মাসল অর্থাৎ সমান্তরাল ফাইবার সমান্তরাল ফাইবার সমান্তরাল নিয়ে দিকে টান দিবে তাহলে চোখ হয়ে যাবে অ্যাবডাক্টেড তাহলে লেশন হলে আনএফেক্টেড অ্যাকশন অফ ল্যাটারাল রেকটাস আনঅপোজড অ্যাকশন অফ ল্যাটারাল রেকটাস চোখ হয়ে যাবে অ্যাবডাক্টেড আমি ডি আর বি লেখাই ভুলে যাচ্ছি ঠিক আছে চোখ হয়ে যাবে অ্যাবডাক্টেড ল্যাটারাল রেকটাস এর ইফেক্টে সুপিরিয়র অবলিক সুপিরিয়র অবলিক এই হলো চোখ সুপিরিয়র অবলিক যদিও নাম তার সুপিরিয়র আইসা যুক্ত হয়েছে নিচের দিকে দ্যাটস হোয়াই এটা হলো অবলিক এখন এটা যদি এখন কন্ট্রাকশন করে কন্ট্রাকশন করে এখন এটা হয়ে যাবে উপরের দিকে নিচ থেকে টান দিবে চোখ হয়ে যাবে নিচের দিকে তাই না চোখের পিছন দিক থেকে যদি এভাবে উপরে উঠে তাহলে তো চোখ নিচের দিকে রোটেট করবে এটা সেন্স মেক করে তাহলে চোখ হয়ে যাবে নিচের দিকে তাহলে সুপিরিয়র অবলিক এর আন অপোজড অ্যাকশন পিপিল হয়ে যাবে ডাউনওয়ার্ডস ঠিক আছে পিপিল কোথায় চলে যাবে ডাউনওয়ার্ডস তাহলে একটা পেশেন্ট যার অকলো মোটর নার্ভ পলসি মোটর কম্পোনেন্টের লেশনের জন্য আমরা কি পাবো তার পিপিলটাকে পাবো ডাউন এন্ড আউট তার পিপিলটাকে কি রকম পাবো ডাউন এন্ড আউট বুঝছেন তো কেন ডাউন এন্ড আউট তাহলে ডাউন হলো সুপিরিয়র অবলিক এর আন অপোস্ট অ্যাকশনের জন্য আউট মানে অ্যাবডাক্টেড কার জন্য ল্যাটারাল ডেকটাস এর জন্য তাহলে এটা হলো মোটর ফাইন্ডিং আর প্যারাসিম্পেথেটিক ফাইন্ডিং কোনটা সেটা হলো পিপিল ডাইলেটেড হয়ে যাওয়া তাহলে পিপিল ডাইলেটেড হয়ে যাওয়া মানে হলো অকলো মোটর নার্ভের প্যারাসিম্পেথেটিক কম্পোনেন্টের ফাইন্ডিং অর্থাৎ এটাতে লেশন আছে তাহলে মোটর ফাইবারের লেশন হলে কি আর প্যারাসিম্পেথেটিক অটোনমিক ফাইবারের লেশন হলো কি দুইটা আলাদা করে পড়তে হবে ইউএসএম এলিতে এটা হাই ইয়েল কেন তাহলে অকলো মোটর নার্ভের এই দুই ধরনের ফাইবার কিভাবে বিন্যস্ত থাকে সেটা আমরা যদি একটু দেখি তাহলে বুঝবো কেন হাই ইয়েল তাহলে তার ফাইবার গুলো কিভাবে অ্যারেঞ্জ থাকে অ্যারেঞ্জমেন্টটা কিরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট হলো তার ভেতর এক ধরনের ফাইবার আর বাহিরে এক ধরনের ফাইবার তার ফাইবার কি দুই ধরনের না একটু আগে দেখাইলাম যে প্যারাসিম্পেথেটিক ফাইবার প্যারাসিম্পেথেটিক আর তার মধ্যে আর একটা ফাইবার কি মোটর ফাইবার অর্থাৎ এক্সট্রাকুলার মাসলকে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য তাহলে প্যারাসিম্পেথেটিক আর মোটর একটা এখানে একটা এখানে আপনারা চয়েস করেন কোনটাকে বাইরে দিবেন কোনটাকে ভিতরে দিবেন थिक তাহলে এটা হলো নার্ভের ক্রস সেকশন ঠিক আছে অকলো মোটর নার্ভের ক্রস সেকশন এই ক্রস সেকশন আমি দেখলাম যে ফাইবার গুলো কিভাবে বিন্যস্ত থাকে তার পেরিফেরাল ফাইবার গুলোকে পেরিফেরাল ফাইবার গুলো হলো প্যারাসিম্পেথেটিক ফাইবার ভেতরের দিকের ফাইবার গুলো হলো মোটর ফাইবার এটা জানলে সুবিধাটা কোথায় এখন আপনি আমাকে বলেন 
কম্প্রেশনের মাধ্যমে এফেক্টেড হবে কে আর ইসকিমিয়ার মাধ্যমে এফেক্টেড হবে কে দুইটা লেসন এক হলো কম্প্রেশন চাপ দিচ্ছে फ्रमिफेरिंटर समस्या छोट छोट जो ब्लाड भेसलिस डाउन फाइंडिंग कम्प्रेशन छोड़ी मेडिकल मानते मानसिन मान कम्प्रेशन मान हलो 
অকল মোটর নার্ভের প্যারাসিম্পাথেটিক কম্পোনেন্ট কম্প্রেশন আর এটা কম্প্রেশন মানে হলো পিপিল ডাইলেক্ট এ এইটা বুঝতেছ না কিন্তু তার স্পাউসের এই কথাতে এটা বোঝায় এটা বুঝতেছ ঠিক আছে সো এটার কারণ হলো ফোকাস তার মানে আমরা কেউই আমাদের কারো ট্যালেন্ট মানে ট্যালেন্টে প্রবলেম নাই হয়তোবা যেটাতে প্রবলেম আছে সেটা হলো ফোকাস ফোকাস বাড়ানোর উপায় কি বেশি বেশি থিঙ্ক করা এইখানে ব্রেনটা ইনভলভ করা একটা নির্দিষ্ট গিভেন টাইমে লাইক থ্রি টু ফোর আওয়ার প্রতিদিন আমি একদম সেন্স মেক করে স্টোরি বিল্ড আপ হয় এভাবে পড়াশোনা করবো অবশ্যই ফোকাস চেঞ্জ হয়ে যাবে ফোকাস ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে অলরাইট কোথায় ছিলাম ট্রান্সটেন্টোরিয়াল হার্নিয়েশন আহ কোন কোশ্চেন যদি মিস করেন জরিমানা দিবেন ঠিক আছে ওই পরবর্তীতে মান্থলি যে স্যালারি দিবেন সেখানে জরিমানা অ্যাড করে দিয়ে দেবেন যে ভাই আমি এই কোশ্চেন মিস করছি এটা মিস করা উচিত হবে ঠিক আছে সাবডুরাল হেমাটোমা সাবডুরাল হেমাটোমা নিয়ে আমরা অনেক কথা বলেছি পেশেন্ট কি প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসবে ওয়ান উইক এর একটা হেড এক কনফিউশন ইরিটেবিলিটি মেমোরি ইম্পেয়ারমেন্ট এরকম একটা প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসবে সাবডুরাল হেমাটোমা ইউজুয়ালি মাইনর ট্রমা থেকে হয় মাইনর ট্রমা মানে কি छिड़े <laughs> 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 আমরা এখন পড়বো যেটা সেটা হলো কোথায় এটা জানতে জানতে তখন বয়স হয়ে গেল অনেক বেশি যখন জানলাম তখন দেখলাম এটা নাকি সাব এর একটা স্পেস থাকে তাই তারপরে জিজ্ঞেস করলাম এই অটারি গুলো কিভাবে কিভাবে ফর্ম হয় সার্কেল অফ উইলি সার্কেল অফ উইলি ছবি একে রিটার্ন পর্যন্ত করে শেষ বাট আমরা মানে ইয়া করতে পারি নাই যে আসলে এই সার্কেল অফ উইলিটা কোথায় থাকে তো সার্কেল অফ উইলিটা থাকে হলো পেডাঙ্গুলার ফসাতে পেডাঙ্গুলার ফসাটা থাকে হলো মিড ব্রেনের এখানে তাহলে মিড ব্রেনের এখানে এখানে সার্কেল অফ উইলিটা ফর্ম হয় কিভাবে ফর্ম হয় অর্থাৎ এই থাকে যেটা পন্স সেখান থেকে হলো বেজেলার আটারি বেজেলার আটারি আবার ফর্ম হয়েছে কি দিয়ে দুইটা ভাটি বেড়াল আটারি তারপরে সে কি করবে পন্সের এখানে এসে দুই ভাগে পন্সের উপরে এসে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে পোস্টের সেবেড়াল আটারি মানে একটা হলো এরকম ঠিক আছে ইন্টারনাল ক্যারোটির আটারি এভাবে আসবে আসার পরে সে দুই ভাগে ভাগ হবে মিডল সেরেবেড়াল আটারি আর ওদিক ক্যান্টিডো সেরেবেড়াল আটারি এই মিডল সেরবেড়াল আটারি আর এই আটারি গুলোর সাথে যে কানেকশন সেটা হলো পোস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং আটারি এই যে পোস্টেরিয়র সার্কুলেশন এর মধ্যে কানেকশন হয়ে গেল এটাই হলো সার্কেল অফ উইলি যখন আমরা এরকম একটা ভিউ দেই এভাবে তাকাই তখন সেটাকে কিরকম দেখা যায় সেই ছবিটাই আমরা আঁকতাম আমাদের সেই সবার আকাঙ্ক্ষিত রিটেন পরীক্ষাতে কেন আকাঙ্ক্ষিত কারণ দেখা দেখি করা যায় ওকে তাহলে চলেন দেখা যাক কি অবস্থা এবং যারা রিটেনে লিখে সারতে পারবে হাতে লেখা সুন্দর ড্রয়িং করতে পারে কালার করতে পারে তারা অনার্স পাবে কারণ এগুলো এগুলো হলো ডাক্তার হওয়ার জন্য খুব এসেন্সিয়াল কারণ পেশেন্টকে রং করা লাগবে পরবর্তীতে পেশেন্টের গায়ে লিখে দেওয়া লাগবে তাহলে আসেন কি কর কিভাবে তৈরি হয়েছিল হয়েছিল আমাদের সেই ইয়াটা কি বলে আহ সার্কেল অফ উইলিটা কোথা থেকে শুরু করবেন যে কোনো জায়গা থেকে শুরু করেন मानुषर ने একটা মানুষের নেক এরকম ঠিক আছে আর এটা হলো ধরেন তার হেড খুব বাজে হয়েছে আর কি যদিও আমরা জানি নেকের এখানে থাকে তাহলে সে ঢুকবে এভাবে কিন্তু এটা তো ব্রেন তারপর ঢুকার পরে তার মানে এদিক থেকে সে দেবে মিডল সেরবেল আটারি এদিকে দেবে সে অ্যান্টিডো সেরবেল আটারি ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে আমি আমি যেটা শিখলাম আপনার আমার সাথে একটু একমত হন প্লিজ 
যেটা শিখলাম সেটা হলো মিডল সেরেবেরাল আর্টারি রিলেশনে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারিটা মিডিয়াম আপনার বডি আপনার মাথা খেয়াল করে না মিডল সেরেবেরাল আর্টারি কাইন্ড অফ ল্যাটারাল সারফেস এর দিকে গেছে কাইন্ড অফ না সত্যি তো মানে ল্যাটারাল আর সেটা হলো নে অর্থাৎ মিডিয়াম তাহলে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি মিডল সেরেবেরাল আর্টারির কম্পারিজনে মিডিয়ালি অবস্থিত তাহলে এখানে একটা আর্টারি যেটা আসে দেখানো হয় ঠিক আছে সেটা হলো মিডল সেরেবেরাল আর্টারি এ সরি ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি কমিউনিকেশন করে দিব এটা হলো পোস্টেরিয়াল কমিউনিকেটিং আর্টারি ঠিক আছে কিভাবে আপনি যদি আঁকেন ঠিক আছে কিভাবে যদি আপনি আঁকেন এটা দেখলে কিন্তু কারো বোঝার কোনো সাধ্য নাই যে এটা একটা আর্টারি দুইটা ব্রাঞ্চ जगारिजम सेकुलर मानी शेष एनरिजमिजमिजम जो रापचार है बुझा जा कारण धक्का दिए फेले दिसे बेपर धक्का खूब जोरे আমি একটু শক্ত হয়ে চাইলেও দাঁড়াতে পারতাম তার মানে ব্লাড ভেসেল একটা ব্লাড ভেসেল এরকম অ্যাবনর্মালি ইরিভার্সিবলি ডাইলেটেড হয়ে গেল কেন হলো আইদার ভিতর থেকে ধাক্কা দেখি বেশি ধাক্কা দেখি বেশি মানে হলো হেমোডাইনামিক স্ট্রেস হেমোডাইনামিক স্ট্রেস হেমোডাইনামিক স্ট্রেস বলেন তাহলে ভেতর থেকে কি আসতে পারে কি এমন তোমার স্ট্রেস ছেলে পর মাত্র ফোর্থ ইয়ারে তুমি বলতেছো খুব স্ট্রেস আছো কি স্ট্রেস তোমার कमे मेडिकल जूनियर जो सिनियर टेबिले बसे तर मान इज्जत चले जाए कम्पाउंडर जो टंगे चिपाय जाए बीड़ी खाए तक मान इज्जत जाए ठीक ना मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीन नामक एक्टिविटी बेड़े जाए 
স্পোকিং এ যেটা হয় ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় ম্যাক্রোফেজ ম্যাট্রিক্স মেটালোপ্রোটিনেজ রিলিজ করে আরো বেশি করে করা উচিত এটা করার পরে ভাই আপনি ডাক্তার হও কি হইছে তাহলে ম্যাট্রিক্স মেটালোপ্রোটিনেজ যখন বেড়ে যায় তখন সেই জায়গার কোলাজেন গুলো ব্রেক ডাউন হয় ঠিক আছে আর যখন কোলাজেন গুলো ব্রেক ডাউন হয় যখন কোলাজেন ব্রেক ডাউন হয় তখন ওয়াল উইক হয়ে যায় তাহলে ওয়াল উইক হয়ে গেলে তখন সামান্য স্টেসি সেটা এক্সপ্যান্ড করবে তাহলে ওয়াল স্টেস রিসপেক্টর গুলোকে ভাগ করবেন এইভাবে ওয়াল স্টেস অথবা হেমোডাইনামিক স্টেস হেমোডাইনামিক স্টেস এর মধ্যে একটা হলো হাইপার টেনশন অর হাইপার টেনশন रिलेटेड কিছু কন্ডিশন যেমন একটা হলো অটোজোমাল রিসেসিভ অটোজোমাল ডিসিসিভ পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ সরি অটোজোমাল ডমিনেন্ট পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ এই پیشنটের ক্ষেত্রে হাইপার টেনশন থাকে এই پیشنটের ক্ষেত্রে কোলাজেন ডিফেক্ট থাকে কোলাজেন ডিফেক্টের পরিমাণ বেশি থাকে কোয়ার্টেশন অফ দা অ্যাওর্টা অ্যাওর্টার এক জায়গায় এসে ন্যারো হয়ে গেছে অ্যাওর্টার এই জায়গা যদি ন্যারো হয়ে যায় তাহলে অ্যাওর্টার প্রক্সিমালি কি স্ট্রেস বেশি না এই জায়গা হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বেশি না তাহলে এই জায়গা হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বেশি অ্যাওর্টার প্রক্সিমালি যে আর্টারি গুলো ওঠে তারাই তো যে পরবর্তীতে তৈরি করতেছে সার্কেল অফ উইলিং তাহলে এই জায়গা হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বেশি সেটার জন্য এটা তাহলে আরেকটা কন্ডিশন হলো কোয়ার্টেশন অফ দা অ্যাওর্টা তাহলে রিস ফ্যাক্টর গুলো সবার মনে থাকবে পড়ার সময় সেন্স মেক করে এটা এরভাবে এভাবে লিখবো ভাব দেখাবো আমরা মুখস্থ করছি আসলে আমরা কেউ মুখস্থ করি নাই এটা একটা ভাব আসেন আমরা একটু ভাব মারি এক নাম্বার ভলান্টিয়ার লাগবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন রিস ফ্যাক্টর পড়তেছি বেরি এনারিজম রিস ফ্যাক্টর ইন্টারক্রেনিয়াল এনারিজম রিস ফ্যাক্টর অর সাব এরেক্টর এ সব সব একই কথা ঠিক আছে তাহলে আসেন একটু ভাব মারি হাইপার টেনশন হুম স্মোকিং হুম একটু র্যান্ডম করে বলবো মানে লেট লেটস মেক পিপল কনফিউজড ওকে কারণ হাইপার টেনশন হলো শুধুমাত্র হেমোডাইনামিক স্ট্রেস এটা আবার হলো হ্যাঁ সেও হাইপার টেনশন করতে পারে কিন্তু এটা আবার ওয়াল স্ট্রেস আবার বলবো হেমোডাইনামিক স্ট্রেস হেমোডাইনামিক স্ট্রেস অটোজোমাল ডমিনেট পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ আবার বলবো ওয়াল স্ট্রেস কনফিউজড কনফিউজ করে দিবে তোমাদের সবাইকে এহলার ডাউন সিনড্রোম তারপরে পাঁচ নাম্বার আবার 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 কোয়াক্সেশন অফ এটা আবার হেমোডাইনামিক স্ট্রেস ঠিক আছে তারপরে আর কি হতে পারে একটা ওই আরো বেশি ফটকা এগুলো তো সব ইয়া বললাম এখন আসেন আরো বেশি কোকেন খায় ঠিক আছে তাহলে ড্রাগ অ্যাবিউজ করে রিক্রেশনাল ড্রাগ খায়া সে ব্লাড প্রেশার বাড়ায় বারোটা বাড়িয়েছে এরকম হতে পারে তো এগুলো হলো সব রিস্ক ফ্যাক্টর সবার মনে থাকবে মনে থাকার একটাই কারণ কনসেস মেক করে সাব অ্যাক্টর হেমোরেজ হলো কি ফিচার নিয়ে আসবে মাথার ভিতরে ব্লিডিং ব্লিডিং হয় না তাতেই ব্যথায় বাঁচি না ব্লিডিং হলে কি ব্যথা হবে বলেন তো যে আপনার আমার সবার মাথা ব্যথা হয় ব্লিডিং তো হয় নাই তাই না তাহলে ব্লিডিং হয় নাই তারপরও ব্যথা তাহলে ব্লিডিং হলে কিরকম ব্যথা তাহলে ভাই ব্লিডিং হলে অনেক ব্যথা এই অনেক ব্যথা কেমন ব্যথা এই ব্যথা তো কোনোদিন হয় নাই তাহলে ওর্স্ট হেডেক অফ লাইফ যদিও অনেকেই প্রথম যে কোনো হেডেক এই ওর্স্ট হেডেক বলে ঠিক আছে তো যাই হোক এটা একটা বাজ ওয়ার্ড আমাদের কি ইউএসএম এলিতে বাজ ওয়ার্ড গুলো জানতে হবে বাজ ওয়ার্ড গুলো মনে রাখতে হবে যখন ইউএসএম এলির কোনো কোশ্চেনে जिकल डेफिसिटी मैनेजियलिटेशन कर फाइंडिंग হেমোরেজিক স্ট্রোক আসতে পারে নাকি পারে না পারে তাহলে আমি দেখতে যাই অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ দিস কিভাবে দেখব 
তাহলে অ্যাকিউট কোনো ব্লিডিং কোনো সাসপেক্ট করলে সেটা এমআরআই না সেটা সিটি স্ক্যান কারণ এমআরআই করতে সময় লাগে ঠিক আছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি যেটা করব সেটা হলো সিটি স্ক্যান এ দেখি তো কি অবস্থা তাহলে সিটি স্ক্যান করলে ডায়াগনোসিস করে ফেলা যাবে যে হ্যাঁ এটা সাবঅ্যাকটাল হেমোরেস ওকে কিন্তু না সিটি স্ক্যানে ব্লিডিং এর পরিমাণ যদি খুব কম থাকে তাহলে একটা ইকুইভোকাল ফাইন্ডিং আসে যে না বোঝা যাচ্ছে না এটা আসলেই সাবঅ্যাকটাল হেমোরেস কিনা ইকুইভোকাল অথবা নন কনক্লুসিভ কনক্লুশনে পৌঁছেতে পারলাম না কিন্তু আপনার ক্লিনিক্যাল সাসপিশন খুবই হাই না ভাইয়া সাবঅ্যাকটাল হেমোরেস না হয় পারে না তো কি করতে চাও से हलो सी एस एफ चेक करते कम्बर पांचर कर ब्लिडिंग मेने कमानाफ्यूशन ब्लिडिंग एनजियोग्राम कर थप्पड़ 
তাহলে যার একবার ব্লিডিং হচ্ছে তার আবার ব্লিডিং হতে পারে রিব্লিডিং ब्लाडेंट ইরিটেট করবে কোন জায়গা কাকে সেরেব্রাল ব্লাড ভেসেল গুলোকে সে ইরিটেট করবে তো ব্লাড ভেসেল কে যদি ইরিটেট করে কি দেখুন তো একটা বডির মধ্যে একটা ভাব আসতেছে না যে আহ ইরিটেট করলে কনস্ট্রিক্ট হবে রাইট সো এই সাবারাকনাটিক স্পেসের যে ব্লাড গুলো এটা যদি ব্লাড ভেসেল কে ইরিটেট করে তাহলে হয়ে যাবে কনস্ট্রিকশন সেরেব্রাল ভেসো কনস্ট্রিকশন निरोफिसिट पा এগুলো হলো ইমিডিয়েট ভেসো কনস্ট্রিকশন কতদিনের মধ্যে হতে পারে উইদিন সেভেন্টি টু আওয়ার টাইমটা জানা দরকার ওকে আর কি হতে পারে এই যে যে ব্লাড গুলো গেল ব্লাড গুলো তো এখন বিভিন্ন জায়গা আমাকে ব্লক করে দিতে পারে অর্থাৎ এই ব্লাড গুলো যে আমাকে ব্লক করে দিতে পারে ফোরামিনা লুসকা ফোরামিনা মেজেন্ডি কোথায় থাকে এগুলো ফোর্থ ভেন্টিকলে কি জন্য থাকে ফোর্থ ভেন্টিকল থেকে সাবার একটা স্পেস আসার জন্য ফোরামেন গুলো ইউজ হয় सार्कुलेशन इम्पेयर त जिज्ञेसिंग द्वित मना এই মুহূর্তে সিটি স্ক্যান অপশনটা সিলেক্ট করা মানে হলো বিবেকের সাথে যুক্ত করা আমার বিবেক বলতেছে সিটি স্ক্যান না দেখি ঠিক আছে তো অনেক সময় এই পরীক্ষায় নিজের বিবেকের এগেইনস্টে দাঁড়াতে হবে پیشنট সেফটির কথা মনে করে তার মানে রিবিল্ডিং যদি হয় রি সিটি স্ক্যান কিভাবে ধরা পড়বে ইউএসএমএল কেন জিজ্ঞেস করবে আপনি জানেন কিনা কিভাবে ডায়াগনোসিস করতে হয় সো ক্লিনিক্যাল ফিচার কি কমপ্লিকেশন পড়া বসে থাকলে হবে না ক্লিনিক্যাল ফিচার কি ডায়াগনোসিস কিভাবে হয় দুইটা কমপ্লিকেশন অবশ্যই পড়তে হবে चिंता 
তাহলে সোর্সটাকে যদি ঠিক না করেন তাহলে তো ঘটনা ঘটতে পারে আরেকবার ঘটতে পারে অ্যাক্সিডেন্ট রাইট তাহলে অর্থাৎ রিব্লিডিং তাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এনজিওগ্রামে চলে যাই এবং ইন্টারভেনশন করি সেটা সার্জিক্যাল হোক সেটা এন্ডোভাস্কুলার হোক নাও ভেসো কনস্ট্রিকশন সেরেব্রাল ভেসো কনস্ট্রিকশন এটা থেকে ইউএসএম এলিতে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসবে বিশ্বাস করেন সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসবে এটা থেকে তাহলে ভেসো কনস্ট্রিকশন হলে কি হবে फीचारेमिपैरिस घटन घटे प्रिभेंट <laughs> करते भाई ब्लाडेंट्रिकशन हो जाए ब्लाडिंग 
এখন আপনাদের মনে একটা কোশ্চেন যে হোয়াই নট অ্যামলো ডিপিন রাইট সো অনেকগুলো ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার থাকলো রিসার্চাররা যেটা খুঁজে বের করছে নিমোডিপিন হলো নিউরো প্রোটেক্টর সরি নিমোডিপিন কি নিমোডিপিন হলো নিউরো প্রোটেক্টর ঠিক আছে তার নিউরো প্রোটেকশনটা বেশি অর্থাৎ তার নিউরো টক্সিসিটিটা প্রিভেন্ট করে মজার ব্যাপার আরো আছে সেটা বলতেছি কোন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভেসো কনস্ট্রিকশন প্রিভেন্ট করে না আপনি যেটা চাচ্ছেন যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রিভেনশন মানে একদমই ভেসো কনস্ট্রিকশন হবে না ইরিটেন্ট থাকার পরে তা হবে না তা হবে না হে এটা হবে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রিভেনশন হবে না ভেসো কনস্ট্রিকশন সাম এক্সটেন্ড হবেই তাহলে তারপর আমি নিমোডিপিন দিব কেন ওই যে যতটুকু রিভার্স করা যায় যতটুকু প্রিভেন্ট করা যায় এবং তার নিউরো প্রোটেকশন বেশি যে ভেসো কনস্ট্রিকশন হলো তার নিউরো টক্সিসিটি অর্থাৎ যে সেরেব্রাল হাইপো পারফিউশনের যে ফিচার সেটা পাওয়া যাবে না এই জন্য ঠিক আছে আমি যা যা বলেছি সবগুলো হয় টেক্সটে আছে না হলে নোটে আছে দেখলেই পারবেন এখন আমরা পড়বো ইন্টা প্যারেন ক্যামাল হেমোরেস ইন্টা প্যারেন ক্যামাল হেমোরেস যখন বলা হয় যখন ইন্টা প্যারেন ক্যামাল হেমোরেজ আপনাকে বলা হবে এটার মানে হলো হেমোরেজ স্টোক বলা যেতে পারে ঠিক আছে ইন্টা প্যারেন ক্যামাল হেমোরেস डिपोजिशन मान प्रोटीन सब क्षेत्र এক নাম্বার পেশেন্ট এলডারলি পেশেন্টের বয়স অনেক বেশি কত দুই তিনশো না এত না সিক্সটি ইয়ার্স এর বেশি ঠিক আছে তারপরে কথা কি রিপিট হেমোরেস বারবার হচ্ছে তিন নাম্বার কথা কি লোবার হেমোরেস লোবে হচ্ছে কোন লোভ প্যারাইটাল লোভ আর অক্সিপিটাল লোভ প্যারাইটাল অ্যান্ড অক্সিপিটাল চলেন একদিন আট নয় দশ ঘন্টা পড়া লেখা করি খালি আমি করতে পারতাম আমার যদি মাথা বাস না করতাম মাথা ব্যথা করে তাহলে নেওয়া যেত কিন্তু পড়াটা লেখা এত ইন্টারেস্টিং আপনার কাছে কি মনে হয় এভাবে চললে কি চালানো যাবে না এই গাড়ি চালানো যাবে যদি আপনি আপনি ডিস্ট্রাক্টেড না হন ঠিক আছে আর লেকচারে যদি টায়ার্ড লাগে একটা কথা বলে দিই লেকচারে যদি টায়ার্ড লাগে কারো ধরে নেবেন আপনার ফোকাসে সমস্যা আছে আপনি সামহাউ কোন একটা আর্জেন্সি আছে আপনার ঠিক আছে যে আপনি লেকচারটা শেষ করেই এখানে যাবেন লেকচারটা শেষ করে এটা করবেন অনেকক্ষণ হচ্ছে মোবাইল ইউজ করতেছি না অনেকক্ষণ হচ্ছে ফেসবুকে ঢুকতেছি না ওর লেকচারে থাকা অবস্থায় ভাই আমি একটু ঢুমাইলে আসছি এই একটা একটা মেসেজ দেখে আসছি একটু নোটিফিকেশন দেখে আসছি তো যখন এগুলো হবে তখন ফোকাস কমে যাবে তো ফোকাস যখন কমে যাবে তখন আপনার এন্টারটেন কমে যাবে এন্টারটেন যখন কমে যাবে তখন ভালো লাগবে না ঠিক আছে ওকে সেগুলো করবেন না হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফোকাস থাকার চেষ্টা করবেন কেমন তাহলে এলডারলি রিপিট হেমোরেস লোবার হেমোরেস ডায়াগনোসিস হবে অ্যামাইলয়েড অ্যানজিওপ্যাথি ইউএসএমএল স্টেপ ওয়ান খুব কষ্ট দেয় প্যাথোফিজিওলজি নিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে এই অ্যামালয়েডটা কিরকম আহ খুবই কষ্ট তো অ্যামালয়েডের অনেক ধরন আছে আমি বললাম তো এখন আমরা খুব লোকালাইজ পড়াশোনা করতেছি খুব ফোকাসড পড়াশোনা করতেছি এই অ্যামালয়েডটা অ্যালজামের অ্যামালয়েডের মতন দ্যাটস ইট এর বেশি কিচ্ছু করতে হবে না এখন এখন আমরা যেটা পড়বো সেটা হলো ইন্টারপ্যারেন ক্যামাল হেমোরেজ মানে হেমোরেজিক স্ট্রোক স্ট্রোক দুই রকম একটা হলো ইস্কেমিক স্ট্রোক আর একটা হলো হেমোরেজিক স্ট্রোক একটা ব্লাড ভেসেল সেখানে আগে থেকে একটা অ্যাথ্রেসক্লোরিসিস ছিল অ্যাথ্রেসক্লোটিক প্লাকটা রাপচার হলো দেন এখানে ক্লট ফরমেশন হয়ে ব্লাডটা পুরো ব্লক হয়ে গেল ব্লক হওয়ার জন্য আর ব্লাড যেতে পারলো না এই জায়গায় ডিস্টালি যে নিউরনের এরিয়াটা আছে সেখানে ইস্কেমিয়া ডেভেলপ করে নিউরোনাল সেলগুলো মারা গেল ঠিক আছে এখানে কিন্তু কোনো ব্লাড বাইরে লিক করে নাই এবং এখানে যেটা হয়েছে সেটা হলো থ্রম্বাস ফর্ম করছে এটা হলো থ্রম্বোটিক স্ট্রোক 
আরেকটা ঘটনা যেটা ঘটতে পারে দূর থেকে একটা মাস আসছে ধরেন হার্ট থেকে অ্যাট্রেল ফিব্রিলেশনের পেশেন্ট একটা ব্লাড ক্লট এখানে ফরমেশন করছে সারা ব্লাড ভেসেল ঘুরতে 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 এসে ডিস্টালি এসে এখানে অবস্ট্রাকশন হয়ে বসে আছে ঠিক আছে অথবা এটা একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেটা একটা ছোট্ট ব্লাড ভেসেল ঠিক আছে এখানে একটা অ্যাথেরিসিস প্লাগ রাপচার হয়েছে ক্লট ফরমেশন হয়েছে এই ক্লটের ছোট্ট একটা অংশ ডিটাস্ট হয়ে এদিকে এসে এখানে আটকা পড়ছে তাহলে এক জায়গায় তার সোর্স তৈরি হচ্ছে এক জায়গায় অবস্ট্রাকশন করতেছে তার ডিস্টারলি ডিস্টারলি মুভ করে যে পর অবস্ট্রাক্ট করতেছে এম্বলিক স্টোক এম্বলিজম এই দুইটা ঘটনার কোনোটাতেই ব্লাড ব্লাড ভেসেলের বাইরে আসে নাই এভাবে যদি ব্লাড এই ব্লাড ভেসেলটাকে ব্লক করে সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই জায়গার নিউরন গুলোতে ইস্কেমিয়া হয় এই দুইটাই হলো ইস্কেমিক স্টোক আমি যেটা পাবো ঘটনা ইস্কেমে থাকবে নিরনের ব্রেনের এরিয়াতে কিন্তু কোন ব্লাড বাইরে লিক করে নেই ইন কন্ট্রাস্ট হেমোলজিক স্টোকটা কেমন এই ব্লাড ভেসেলে ছোট্ট একটা অ্যানালিজম তৈরি হয়েছে ছোট্ট ব্লাড ভেসেল ছোট্ট অ্যানালিজম এই ব্লাড ভেসেলটা সাপ্লাই দেয় এই এরিয়া থাকবে কোন এক সন্ধ্যায় সে অ্যানালিজমটা রাপচার হয়ে গেল রাপচার হয়ে যাওয়ার কারণে এখন ব্লাড ভেসেল সরি এই ব্লাড ভেসেলের ব্লাড গুলো বাইরে লিক করা শুরু করলো বাইরে লিক করবে কেন সব কিছু পিছনে সায়েন্স আছে জানেন এটার সায়েন্সটা কি কারণ ব্লাড কে যদি এদিক দিয়ে যেতে হয় তাহলে এই কন্ডাক্টরের মাঝখানে রেজিস্টেন্স আছে তাকে যদি এভাবে বাইরে সেরে দেওয়া হয় তাহলে এখানে রেজিস্টেন্স নাই ঠিক যেমন পানির পাইপ কখনো কি কোয়েশ্চেন করছেন পানির পাইপটা ফেটে গেলে পানিটা বাইরে আসে কেন যাইতেছিলি যাস না ঝুলে থাকলে আটশো টাকা নয়শো টাকা বারোশো টাকা দিয়ে দেয় ইজি অ্যাভেলেবেল আর তখন আপনার মাথা ওই চিন্তা আসবে লাইফ চেঞ্জ করার এই যে কাঁচা টাকা কিছু টার্ম আছে কিছু রুল অফ থাম আছে সায়েন্স দিয়ে আপনার বুঝাতে পারবো না ঠিক আছে তার একটা হলো কাঁচা টাকা ক্লিনিকের টাকা কাঁচা টাকা শেষ ক্লিনিক ডিউটির টাকা কাঁচা টাকা কাঁচা টাকা আপনাকে পাকতে দিবে না ঠিক আছে আর কি তারপরে ইজিলি অ্যাভেলেবল ডোপামিন ডোপামিন পাইতেছি ফেসবুক থেকে আমি নিউরোলজি পড়া ফেস কি কারণে ডোপামিন দিব তাহলে ইজিলি অ্যাভেলেবল রেজিস্টেন্স নাই এমনি ডোপামিন আসতেছে এখানে সব কিছুতে সায়েন্স আছে ব্লাড কেন লিক করবে কারণ এখানে রেজিস্টেন্স আছে লিক করলে রেজিস্টেন্স নাই তাহলে এখানে ব্লাড আসা শুরু করলো প্রথম কথা রাপচার হওয়ার কারণে ডিস্টাল পারফিউশন বন্ধ এদিকে আর ব্লাড যাচ্ছে না তাহলে এক নাম্বার ডিস্টাল পারফিউশন বন্ধ ডিস্টাল পারফিউশন বন্ধ কিন্তু আশেপাশে ব্লাড গুলোর কি সমস্যা আশেপাশে ব্লাড ভেসেল গুলোর কি সমস্যা নতুন যেই ব্লাড গুলো এই ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে চলে আসছে ওরা ইন্টারস্টিশিয়াল প্রেশার বাড়া দিছে যখন ওরা ইন্টারস্টিশিয়াল প্রেশার বাড়াই দিছে ইন্টারস্টিশিয়াল প্রেশার বাড়াই দেওয়া মানে হলো সেরেব্রাল এরিমা রাইট তখন ডিফিউশন কমে গেছে আশেপাশে ব্লাড ভেসেল গুলো থেকেও আশেপাশে টিস্যু গুলো পাচ্ছে না কারণ আমরা জানি ব্লাড মানে সাম পয়েন্ট অক্সিজেনটা কিন্তু ডিফিউশনের মাধ্যমে পাই যে ক্যাপিলারি থেকে একদম টিস্যু পর্যন্ত এখান থেকে কিন্তু এটা ডিফিউশনের মাধ্যমে হয় এটা আমরা জানি তাহলে ইন্টারস্টিশিয়াল প্রেশার বেড়ে যাওয়ার কারণে ডিফিউশনটা কমে গেছে তাহলে যে ডিস্টাল পারফিউশন কম অ্যান্ড ডিফিউশন কম এই দুইটার কারণে আমাদের এরকম হেমোরেজ হইলেও নিউরোল হাইপোক্সিয়া হয় ইস্কেমিয়া হয় যেটাকে আমরা বলতেছি হেমোরেজিক স্ট্রোক আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো এই ছোট ছোট আটারি গুলোতে এগুলো হয় কেন তাহলে ছোট একটা আটারিতে যে ছোট্ট একটা অ্যানিনিজম তাকে বলা হয় মাইক্রো অ্যানিনিজম বড় আটারিতে অ্যানিজম ফরমেশনের কারণ যদি হেমোডাইনামিক স্টেস হয় মাইক্রো অ্যানিজমের কজও হেমোডাইনামিক স্টেস তাহলে মোস্ট কমন রিস্ক ফ্যাক্টর কি মোস্ট কমন রিস্ক ফ্যাক্টর হলো হাইপার টেনশন তাহলে কোন একটা পেশেন্টের হাইপার টেনশন হাইপার টেনশন হওয়ার কারণে এই মাইক্রো অ্যানিজম ফরমেশন হওয়া এটাকে বলা হয় হাইপার টেনসিভ ভাস্কুলোপ্যাথি 
এটা পরীক্ষা আসবে তাহলে আপনাকে যদি কোন একটা پیشنটের হিস্ট্রি দিয়ে বলা হয় যে پیشنটের হেমোরেজিক স্ট্রোক আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় হোয়াট ইজ দা প্যাথোজেনেসিস প্যাথোফিজিওলজি তাহলে প্যাথোজেনেসিস হলো হাইপারটেনসিভ ভাস্কুলোপ্যাথি অর্থাৎ ব্লাড ভেসেল এরকম মাইক্রো অ্যানিউরিজম ফরমেশন হইছে সেটা অথবা এটা অপশনের উপর ডিপেন্ড করে জিজ্ঞেস করবে কি মাইক্রো অ্যানিউরিজম রাপচার হইছে মাইক্রো অ্যানিউরিজমের আরেকটা নাম আছে কে বলতে পারবে আমি সাধারণ মাইলেজ रेखेजम परीक्षा লোকেশন ছোট আর্টারি মাইক্রো অ্যানিউরিজম ছোট আর্টারি ছোট আর্টারি মানে হলো ব্রেইনের প্যারেনকামার মেথডের অংশগুলো মোস্ট কমন লোকেশন বেজাল গ্যাংলিয়া মানে নোটের উপরে নোট বেজাল গ্যাংলিয়াতে অ্যানিউরিজম ফরমেশন হয় এবং রাপচার হয় ব্লিডিং হয় রাইজ সবচেয়ে বেশি তাহলে আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি হেমোরেজিক স্ট্রোক হওয়ার রিস্ক মানে হেমোরেজিক স্ট্রোকের মোস্ট কমন লোকেশন কি সবার জন্য বলতে পারে যে বেজাল গ্যাংলিয়া বেজাল গ্যাংলিয়ার মধ্যে কোনটা পুটামিনাল হেমোরেজ সবাই লিখে রাখি এবং এটা আমাদের বইতে অ্যাড করে রাখবো সামহে সাইট সাইজ কোনটা এটা সাইজ খুবই ছোট কারণ মাইক্রো এনার্জিয়াম বলতেছি এটা একটু বড় কারণ এই আর্টারি গুলো মেজর আর্টারির রেজাল্ট অফ রাপচার রাপচার হলে কি হবে ইন্টারসেরেব্রাল হেমোরেজ হেমোরেজিক স্ট্রোক সাব অ্যারাকনয়েড হেমোরেজ সিমটম কি ফরমেশন হবে অর্থাৎ হেমোরেজিক স্ট্রোকের সিমটম আর এখানে হলো হেডেক কখনো কখনো ফোকাল নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট থাকতে পারে আশা করি এই পর্যন্ত সবাই বুঝছেন আগামী ক্লাসে আমরা অ্যানারিজমের উপরে আর একটু বেশি পড়াশোনা নালে আজকে আজকে পড়া দিই খারাপ অত বেশি সময় নেই মানে ক্লাসের আরো কন্টেন্ট কভার করা উচিত প্যারেনকামাল হেমোরেজ ঠিক আছে এই যে প্যারেনকামাল হেমোরেজের মধ্যে কথাগুলো সব চলে আসছে তাই স্ট্রোকের বেসিক প্যাথোফিজিওলজি নিয়ে আরেকটু কথা বলবো তখন সেখানে হাইলিন আর্টারিয়ালো স্ক্লেরোসিস এগুলো চলে আসবে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা অ্যানারিজম कम्प्रेशन <laughs> चिंता फिसिटल পোস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারিতে যদি অ্যানিউরিজম হয় ভেরি ভেরি হাই এল পরীক্ষা আসবেই একটা پیشنট নিয়ে আসছে ওর্স্ট হেডেক অফ লাইফ সাথে নিয়ে আসছে রাইট সাইডে দেখেন ওর্স হেডেক অফ লাইফ মানে আমি আপনাকে বলতেছি সাব অ্যারাকনয়েড হেমোরেজ কিন্তু মদার পেপার পরীক্ষায় এই দুইয়ে দুইয়ে চার মিলানো যায় না বলবে ওর্স্ট হেডেক অফ লাইফ কনফিউশন ইরিটেবিলিটি সাথে রাইট সাইডের পিপিলটা ডাইলেটেড রাইট পিপিল ডাইলেটেড ইএসএমএল এর শুধু এই দুইটা ক্লু দেখে আপনাকে বলে দিতে হবে 
তার সাব অ্যারেঞ্জমেন্ট হেমোরেজ হচ্ছে ফ্রম পোস্টিডিয়ার কমিউনিকেটিং আর্টারি ক্যান ইউ ইমাজিন কিন্তু খুবই সহজ কেন কেন পুরো পেজ থেকে তো আমার এটাই এরকম আর কোন কিছু তো এরকম না কঠিন কথা তো অনেকগুলো আর্টারি এরকম করে পড়া লাগতেছে না এখানে এটাই সমস্যা কি তারপরে আমাকে এই যে আমি আপনাকে পড়াই দিলাম আপনি ইউ ওয়ার্ল্ড আবার এরকম কোশ্চেন পাবেন প্র্যাকটিস করবেন একবার দুবার ভুল করবেন পরে আবার করবেন যদি কোন ভাবে এরকম আসে সাবার হেমোরোজের ফিচার সাথে একটা পিপিল ডায়লেটেড এটা মিন করে তার সাবার হেমোরোজটা হচ্ছে পোস্টিডিওর কমিউনিকেটিং আর্টারি থেকে সবাই বুঝতে পারছেন আশা করি আবিষ্কার করতে পারেন পুরস্কার পাবেন শিওর থাকেন আটারি গুলো এতই ছোট অর্থাৎ হেমোলজিক স্ট্রোক হওয়ার আগ পর্যন্ত ডায়াগনোসিস করা যায় না কিন্তু একটা পেশেন্টের সাবারেজ হওয়ার আগে তার বেরিয়ানিজমটা ডায়াগনোসিস করা যায় ঠিক আছে তাহলে এই যে কথাটা নট ভিজিবল ইন এনজিওগ্রাফি অর্থাৎ এটা স্ট্রোকের সময় স্ট্রোকের পরে অথবা স্ট্রোকের পূর্বে কোন সময় একটা পেশেন্টের মাইক্রোএনিজম আছে কিনা সেটা ডায়াগনোসিস করা সম্ভব না যে মাইক্রোএনিজম আছে আমরা তাহলে তো তার পরবর্তীতে হেমোলজিক স্ট্রোক হতে পারে না আপনি এটা ডিজেক্ট করতে পারবেন না এটা এনজিওগ্রামে আসে না এনজিওগ্রাম করলেন আপনি ফিবার কি আর হিট স্ট্রোক কি এটাই পেজের মধ্যে আছে যেহেতু কষ্ট করে পড়ে ফেলবো বাইরে থেকে কুল করতে হবে রিহাইড্রেট করতে হবে কেন রিহাইড্রেট করবেন কারণ টেম্পারেচার যখন বেড়ে যায় বডির ভেতরে তখন সে অনেক সোয়েটিং হয়েছে তার ইলেকট্রোলাইট ইম্বালেন্স হতে পারে এই জন্য ইলেকট্রোলাইট চেক করতে হবে এবং অনেক সোয়েটিং হয়েছে ফ্লুইড লস হয়েছে ফ্লুইড রিপ্লেস করতে হবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত আশা করি সবাই ক্লাস এনজয় করছেন ক্লাসের প্রথমে যে সব কথা বতরা বলছি সেগুলো মেনে চলবেন সবাই কমপ্লেন থাকবেন সহায়তা করবেন আগামী সপ্তাহ থেকে ইনশাল্লাহ ওয়ান টু ওয়ান মিটিং শুরু করব আগে আমাকে জানানো দরকার জিজ্ঞেস করা দরকার নেই ভাইয়া কখন ভাইয়া কখন আমাদের যে ওই গোলের যে স্প্রেডশিটটা আছে সেই স্প্রেডশিটে আমি যখন বলবো যে আপনি আপনার অ্যাভেলেবল টাইমটা বসান আমি আমার অ্যাভেলেবল টাইম দিব কতগুলো ওই জায়গায় ওই জায়গায় আপনি আপনার অ্যাভেলেবল টাইম বসাবেন ঠিক আছে আর কি প্রতিদিন হয়তো আমি দুইজন তিনজনের সাথে কথা বলবো পাঁচ মিনিট করে এটাই সবাইকে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ